দ্বিতীয় উপপর্যায় অর্থাৎ জাইগোটিনে হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলো তোমার আসলে জোড়া হিসেবে থাকে এখন এই তথ্যটা মনে রাখতে পারো কিভাবে জাইগোটিন থেকে জোড়া এইভাবে মনে রাখতে পারো খুবই একটা সিমেট্রিক্যাল রিলেশন এরপর দেখো এই যে যে হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলো জোড়া অবস্থান করতেছে এই অবস্থা এই যে যে সিস্টেমটা বা এই যে প্রক্রিয়াটা এটাকে বলে সিনাপসিস এবং দুইটা ক্রোমোসোম এক জায়গায় অবস্থান করতেছে এই জোড়াটাকে মূলত বাইভ্যালেন্ট বলে বাই বলতেই কিন্তু আসলে জোড়া বোঝায় এরপরে দেখা হচ্ছে প্যাকাইটিন এই এই পর এই উপপর্যায়টা আমাদের জন্য খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কেননা এই উপপর্যায়ে দেখো নিচে একটা কথা বলা আছে যে নন সিস্টার ক্রোমোটিডের মধ্যে পরস্পরের অংশের বিনিময় হয় যেটাকে আসলে ক্রসিং ওভার বা ক্রস ওভার বলে আমরা আলোচনা করব বাট এইটুকু মনে রাখলে হচ্ছে প্যাকাইটিন উপপর্যায়ে তোমার ক্রসিং ওভার বা ক্রস ওভার দেখা যায় এখন দেখো এই আমাদের প্যাকাইটিন উপপর্যায়ে ট্রেট্রার দেখা যায় ট্রেট্রার বলতে হচ্ছে কি দুইটা ক্রোমোসোম ছিল একসাথে বাইভ্যালেন্টে একটা বাইভ্যালেন্টে দুইটা ক্রোমোসোম এখন প্রতিটা ক্রোমোসোম যদি দুইটা কোমাটিডা বিভক্ত হয় তাহলে আমরা মোট বলতে পারি একটা বাইভ্যালেন্টে মোট চারটা কোমাটিডা আছে এই ট্রেট্রার বলে এই চারটা জিনিসকে এখন দেখো একই ক্রোমোসোমে দুইটা কোমাটিডকে মনে করো আমরা দুইটা ক্রোমোসোম রাখছে দুই একই ক্রোমোসোমে দুইটা কোমাটিডকে সিস্টার বলে এবং অন্য দুটাকে প্রথমে দুইটার নন সিস্টার বলে অর্থাৎ একে অন্যের নন সিস্টার কোমাটিড এখন দেখো নন সিস্টার কোমাটিডের মধ্যে কিন্তু শুধুমাত্র পরস্পরের অংশের বিনিময় হয় ক্রসিং ওভার ক্ষেত্রে সিস্টার কোমাটিডের মধ্যে পরস্পরের অংশের বিনিময় হলে কোনো লাভ হয় না এখন দেখো আমাদের আরেকটা কথা বলা আছে যে এই নন সিস্টার কোমাটিডের মধ্যে এক্স আকৃতির বা ক্রস চিহ্নের মতো জোর যে স্থল তৈরি হয় এই স্থলকে মূলত কায়াজমা বলে এবং কায়াজমা স্থলে মেনলি তোমার এই ক্রসিং ওভার হয় ডিপ্লোটিন উপপর্যায়ের একদম শুরুর দিকে তোমার যে আসলে জোড়া যে বাইভ্যালেন্টে যে ক্রোমোজোমগুলো ছিল এদের মধ্যে একটা বিকর্ষণ শুরু হয় এবং এই বিকর্ষণটা মেনলি স্টার্ট হয় সেন্ট্রোমিয়ার অংশে এবং পাশাপাশি অন্যান্য জায়গায় ধীরে ধীরে প্রসারিত হয় এখন এই কায়াজমা অঞ্চলগুলো যে তোমার আসলে প্রান্তের দিকে সরে যাচ্ছে এই সরে যাওয়াটাকে প্রান্তীয়করণ বলে এখন দেখো সরে যাওয়া বা চলে যাওয়া এটা কিন্তু আমরা ডিপারচার বলি যেরকম মনে করো প্লেনে চলে যাচ্ছে ডিপারচার হয় এয়ারপোর্টে এখন এইটার মাধ্যমে এটা মনে রাখতে পারো যে ডিপারচার প্রান্তীয়করণ বা বিকর্ষণ এটা কোন উপপর্যায় দেখা যায় সেটা হচ্ছে ডিপ্লোটিন কেননা ডিপ্লোটিনের সাথে ডিপারচারে খুব একটা ক্লোজ রিলেশন আছে নামের দিক থেকে এবং দেখো তোমার আসলে দুই বা ততোধিক বাহু আবর্তনের ফলে পাশাপাশি লুপ ওয়ান নাইন সরি নাইনটি ডিগ্রি ক্রিয়েট করে এবং একটি যদি কায়াজমা থাকে তাহলে এক ওয়ান এইটটি ডিগ্রি ক্রিয়েট করে এখন এটা আসলে কিভাবে মনে রাখতে পারো দেখো আমরা কিন্তু দুইটা বাহু ব্যবহার করে অলওয়েজ নাইনটি ডিগ্রি ক্রিয়েট করতাম এবং একটা বাহু ব্যবহার করে আমরা কিন্তু ওয়ান এইটটি ডিগ্রি ক্রিয়েট করতাম এইভাবে মনে রাখতে পারো এর নিচে যে ডায়াকাইনেসিস আছে এইখানে আসলে আমাদের তেমন কোনো ইম্পর্টেন্ট তথ্য নেই